Hello friends, Ruby CC Kitchen Lake, Ellavarkum Sagada. In the Nanavade Ningalumai Chiampogan, another Udo Antipoli, Cooker Biryaniana, other Valare Spiciana, Tastyana, Pinna the Matrella, Valare Corona ingredients, vegeta, Valare Petanana, Ondakam Betia, Udo E. Sietola, Udo Biryani recipient, in the Vadanian Chiampo another. Apo Ruby CC Kitchen channel, either very subscribe Chiata or Undangulum, Adimite Kanana Varanangulum, on the subscribe Chiega, at the Pola video Sakishta one and Dangle, like Yanum, open share Yanum, Maraca Drika, Abadamuka, Avodo Adipoli, spicy, Aitala, cooker biryani liquor, Upon the Mulde Biryani, Avishaitala, Chicken Ake, Kariki, Red Diaki, which it under either Biryani Pisa, a lot of Katida, the Yana the Kari, we came in Dita Katida with Chadana, Pakshaniki Petan or Biryani and Daka and Avishamanapol, Yani pieces a kid theta, Biryani, we can eat to Red Diaturingi. Upon an Avijarsa, the Dura video, Pedicamana, Lupanthi Yara Kamitia, Urunala spicy etalari Biryani, and a Yanoda, Red Diakamboda, upon the Mulka the Lake or Marination Gudakanam, upon Vendita of Shetino Upper Todakam, Pinuru Kal teaspoon, Manual Podi Todakanam, Adapala Tene Uru Ara teaspoon, Molago Podi, it Todakam, a pea chicken or tolla iron gram chicken anna, Yana de Tiranada, Pinne the lake Uru Ara teaspoon, Garamasala Podrum, Cher Todakam, Pinna velatuli chada chada, other mukal teaspoon, velatuli chada chada, chertodaganda Pinna the lake, avshatina thaide, other render render a teaspoon thaide chertodaganda, a pea thaide chercum petacum petan and a chicken lake, marination of a pedicum geum, chicken soft avanum, pinna the bole, idelendangiloka gems and angela the cup ovanum, eura thaide, gunan geum, upon the muke dunguda chertatan, unnighted on the mix either corruption era restium vacuum. Upper tecum idel lake a chicken lake, e marination of a pedicum, other bola than a namely chicken fried. And the lava, a real patici and the condena, the more fry chian and the canilla, better than either masala like it to the tutor, biryani and dakana chi another. Upon the murky marination at the on the fridgil, we can on the decal corchoda and the Upper the lake in the Namuka Korcha spices I did the Kanam. Upper the invented to do Chirikashnam, Pata, Urunalo, Anjo Grambu, Moon, Eleka, Adabola, Ara, teaspoon, Pedinjiragam. It trains here the Aduna, and Nelon, White Tidakam. The Garinata Namuka the lake, I didn't give a chirikana, Savala Chirthodakam. Savala Nyanda Villa Savala Chirthodakananda Savala Nyanapoi del Nanuru Alpa Matram, either no Frygia Mentita, last on the garnishing and a mentita, Nyan Mati Vichitunda, Bakis Savala Nyanathilaka, and Dido, Karna, Cooker Laka Vikina, Biryani, I don't know, or just spicy. And let taste and ava. A piece of all the Malkan night and a white tear the canum, and the Alana Bidianicur to taste and ava. Savala nulla golden brown naramagan, the very white, and the Alana Savala de Kauru taste a Bidianil and night a pidicum. Namla dumbadan and dangle a pressnella, either put the mudan and no numula, chee and the lavalari easy at a lot of Bidiani and order ready Apada Savala, Theosha Marino, and the tender. In the Mulke the Lake, Korchupa Adi Dodacum Adinization Noda Vaitikudacanum. In the Mulke the Lake, Cherkenda, Inji, Velatuli, Chada Chadana Apo Ada Cherthodacum, 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ നന്നാവ പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നത് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കുറെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് ഇന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും മാത്രം എടുത്ത് ചതച്ചാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണി ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാനത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഇഞ്ചി ചേർക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫായിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ ഇഞ്ചി അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് മുന്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോവും ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു കുത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി എത്ര ചേർത്താലും അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി അല്പം അധികം ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ സവാള വഴന്ന് വന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകാണ് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളക് അതിൽ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേഗം ചെയ്യണം അതുപോലെ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ സവാളയിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും ഇവിടെ വഴുന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏത് കറിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് അത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കുത്താണ് ഉണ്ടാവുക മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സവാളയിലൊക്കെ ഇത് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടിയും അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം സവാളയിൽ മിക്സായി നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത ഒരു വലിയ തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ തക്കാളി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനും ഈ തക്കാളിയും ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ കിടന്ന് ഓരോ ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മസാല ഇതിൽ നന്നായിട്ട്
അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറുകയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രേവി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മാത്രം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അരി ആവശ്യമുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഈ ഗ്രേവിയില് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരി അളന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അത് മാത്രമല്ല ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവാനും പാടില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ടൈമില് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമ്മൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അല്പം കൂട്ടണം കേട്ടോ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ അരി നല്ല കഴുകിയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ കൂടിയൊന്നും പോവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിൽ അല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് അടിക്കൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ അടിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിലൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നെയ്യും ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഇതിലേ കിടന്നിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു പച്ച മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ നെയ്യ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്തും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു മൂടി ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് വിസിൽ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞോട്ടോ വിസിലൊക്കെ റിലീസ് ആയി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ ആ പൊതിനിലയുടെയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്കിത് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നല്ല നല്ല അടിപൊളി റൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച
അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുക്കർ ബിരിയാണി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൺഡേയിലൊക്കെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഒന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലില പുതിനില ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് സവോള ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ടോ കിസ്മസോ ഒന്നും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മസോ ഒന്നും അതിൻ്റെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല നിങ്ങളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ടോട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ റൂബി സി സി കിച്ചൺ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ല ബൈ ഫ്രം റൊബിനസലു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ